ஹா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலாம் கல்வியாண்டில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த லெசனில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒவ்வொரு லெசனாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிக்ஸ் லெசன் பார்க்கலாம் நீங்கள் பழைய கைடு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த வருஷம் நீங்கள் கைடு வாங்கியிருந்தால் கூட அந்த கைடில் இந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷினுக்கு ஆன்சர் இருக்காது அதனால் கவனமாக இந்த லெசனை குறிச்சுக்கோங்க இப்படி எல்லா லெசனுக்குமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் ப்ரொ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பிஹெச்பிலேயும் இம்பார்ட்டண்ட் அதே சமயம் உங்களுடைய டுவெல்த் புக்கில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் தெர் ஆர் ஃபோர் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்விச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த நாளுக்குமே எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறதுக்கான சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சின்டாக்ஸ் நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதை அப்படியே ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அதே போல் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அவங்களே கிளியராக அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான சின்டாக்ஸு கொடுத்துருக்காங்க ஈஸியான ப்ரோக்ராமும் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் இஃபியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கான சின்டாக்ஸ் அதே போல் அதுக்கு ஈஸியான ஒரு ப்ரோக்ராமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போன வருஷம் புக் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் இஃப் எல்ஸ் ஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப அழகாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் அந்த கோட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் இஃப் கண்டிஷன் ஒன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் எழுதுறக்கு உங்கள் சிரமம் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அப்படின்னு போடலாம் அது கோட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஒன் code to be executed 2 and code to be executed 3 அப்படிን போட்டு ஃபால்ஸ் கோட் எக்ஸிக்யூட் அப்படினு சொல்லி நீங்க ஓனா கோட் எழுதலாம் பட் எனிவே இது வந்து ஒரு 5 மார்க்ல இருக்குிறதுனால நீங்க வந்து சின்டாக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படியே படிச்சு எழுதிருங்க அதே போல இந்த புரோகிராம் ரொம்ப ஈஸியான புரோகிராமா கொடுத்துருக்காங்க ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அதுக்கான சின்டாக்ஸும் ஈஸி தான் அண்ட் புரோகிராம் ஆல்சோ ஈஸி போன வருஷ கம்பேர் பண்றப்போ சோ இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வர்க்கிங் process எழுதலனாலும் பரவாயில்லை இந்த லாஸ்ட் பேரா இருக்குல்ல ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டேன்னா பிரேக் அண்ட் டிஃபால்ட் இதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும் அதே மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா ரீட் பண்ணிக்கங்க இப்போ புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ டேட்டா நாட் டைப் ஆஃப் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும் இஃப் எல்ஸும் வரும் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸும் வரும் ஸோ வயல் அப்படிங்கிறது லூப்பில் தான் வரும் அதனால் அது வயல் இஸ் ஏ நாட் டைப் அதுக்கப்புறம் வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா அது ஒரு கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது இன்புட் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கிடையாது சிம்பிளஸ்ட் இந்த நாளே சிம்பிளஸ்ட் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னா கண்டிஷ்னல் ட்ரூ ஆனால் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும் அதர்வைஸ் அது ஒர்க் ஆகாது வாட் ஹேப்பன் இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கோடு வந்து ஸ்கிப்டு அந்த கோடை விட்டு அடுத்த கோடு என்ன இருக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போயிடும் ப்ரோக்ராமில் அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரோக்ராமே உங்களுக்கு ஸ்கிப் ஆயிடும் ஸோ ஸ்கிப்டு இது இஸ் ஆன்சர் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த சிம்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் யூர் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் அதை நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் எழுதி பார்க்கும்போது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பி ஆப்ஷன் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் விஸ் வித் மல்டிபிள் கண்டிஷன் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகட்டும் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஆகட்டும் ஒரு கண்டிஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் தான் மல்டிபிள் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்னா எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் இஃப்னு போட்டு நாம் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டே வருவோம் அதே போல் மல்டிபிள் கண்டிஷன் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் கொடுக்க முடியும் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதனால் கேஸ் தான் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம மல்டிபிள் கண்டிஷனுக்காக கேஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம் What happen if none of cases is executed? If any case in any case, the switch state match is executed at the time, the default statement is executed at the time. That block is executed at the time. Switch statement is how to ter
சின்டாக்ஸை நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் ரைட் த சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றுக்குமே உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சின்டாக்ஸ் வந்து இதை குறிச்சுக்கோங்க இதுதான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட சின்டாக்ஸ் எங்கிற அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஸோ பேஜ் நம்பர் இதில் இருக்குங்க நூற்றி எட்டு நூற்றி ஒன்பதில் மேலே டாப்பில் இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இஃப் ஹெல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் ஹெல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எழுதினீங்கனாவே போதும் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஓன் வேர்ட்ஸ் கூட எழுதலாம் பட் எனிவே நீங்கள் வந்து இஃப் ஹெல் இஃப் ஹெல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பர்பஸ் அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்படியே எழுதிடுங்க இப்போ நான் வந்து ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருங்களேன் இதை அப்படியே எழுதிடுங்க ரைட் அடுத்த ரெண்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் ஹெல் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் இருக்கக்கூடிய இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிடுங்க பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு சொல்கிறேன் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் இஃப் ஹெல்ஸ் சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இதான் இது ஈஸியாக எழுதிடுங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் த்ரீ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான த்ரீ மார்க்ஸ் தான் இருக்குது சின்டாக்ஸ் ஆஃப் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொன்னால் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சின்டாக்ஸ் எழுதி முடிஞ்சால் எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அதே மாதிரி ஸ்விட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியும் முடிஞ்சால் எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க இதுதான் வந்து இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் இது வந்து சின்டாக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இந்த சின்டாக்ஸ் எழுதுனாவே மூணு மார்க் தந்துருவாங்க முடிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அதே போல் அடுத்தது எல் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இந்த சின்டாக்ஸ் இந்த சின்டாக்ஸ் எழுதினாலும் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் தந்துருவாங்க முடிஞ்சால் எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதனுடைய டெஃபினிஷன் சின்டாக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அஞ்சு மார்க் அதே போல் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுகளுக்கும் அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷனும் ரொம்ப இல்லை அதனுடைய டெஃபினேஷன் தான் சொல்கிறேன் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சொல்கிறோம் பாருங்கள் சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதலாம் இல்லைனா செகண்ட் பாயிண்ட் ஓட எழுதலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எழுதிங்க சுவிட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்பெசிஃபை த மல்டிபிள் கண்டிஷன் இட் ரன் டிஃப்ரெண்ட் கோட் ஆஃப் பிளாக் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன் அதை எழுதிட்டு சுவிட் இந்த சின்டாக்ஸ் எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் எழுதுறீங்க டேரெக்டாக லாஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுறீங்க அவ்வளோதான் அதே போல் இஃப் எல்ஸ் இஃப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதுறீங்க செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கிறீங்க சின்டாக்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எழுதுறீங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கூட உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த லெசன் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஸோ இந்த மாதிரி லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கொஸ்டினையும் மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுருங்க இந்த லெசன் அடுத்த லெசன் ஸோ இந்த கோட்டிங் முடிய வரைக்கும் இருக்க லெசன் படிச்சுட்டிங்கனாவே என்னை பொறுத்த வரையிலும் எயிட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் ஜென்ரல் தியரி தான் ஒரு வருஷம் பப்ளிக்கில் டூ தௌசண்ட் போன இந்த வருஷம் இல்லையா இதுக்கு முந்தின வருஷம் பப்ளிக்கில் ஃபஸ்ட்டு அந்த கொரோனா பீரியில் ஃபஸ்ட்டு எயிட் லெசன்ஸ்லேருந்து எயிட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துருந்தது குறிப்பிட்டு இந்த ரெண்டு லெசன் இந்த லூப்பிங் லெசன் அண்டு இந்த அஞ் ஆறாவது லெசன் ஏழாவது லெசன்லேருந்து நான் கிட்டத்தட்ட நாலு ஃபைவ் மார்க் அதே ரிப்பீட்டாக மாற்றி மாற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஓனாக எழுத சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஸோ இனி அடுத்தடுத்த லெசன்ஸ் நம்ம வந்து இதில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக